வணக்கம் நண்பா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்து இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் முடிஞ்சிடுச்சு இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நியூசிலாண்டில் போயிட்டு மேட்ச் ஆட போறாங்க கண்டிப்பா நியூசிலாண்டோட கிளைமேட் சேஞ்சஸ் வந்து நிறையவே இருக்குங்க அதனால வந்து அங்கே போய் மேட்ச் ஆடுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஈவன் வந்து அந்த பிச் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பிச்சாக இருக்கும் பட் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக நமக்கு வந்து ஒரு நியூஸ் கிடச்சிருக்கு அந்த நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ஷாக்கிங்கான ஒரு நியூஸாக தான் இருக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸான ஷிகர் தவன் அதே மாதிரி நம்மளோட இஷன் சர்மா ரெண்டு பேருமே வந்து டெஸ்ட் மேட்சஸ்லேருந்து ரூல் அவுட் ஆகப்படுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி டி டுவெண்ட்டி மேட்சஸ்லேயுமே வந்து ஷிகர் தவானால் வந்து ஆட முடியுமா இல்லை ஆட முடியாது அப்படின்றது வந்து டவுட்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஷிகர் தவான் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் சீரீஸில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்து ஆடிட் வந்துட்டு இருந்தாரு பட் அவரோட இன்ஜுரி காரணமாக வந்து ஆஸ்திரேலியன் சீரீஸ்லுமே வந்து அவரால் வந்து ஒரு சில மேட்சஸ்ல ஆட முடியலங்க இப்போ வந்து அவரோட நிலையை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து அவரால் வந்து நியூசிலாண்ட் வந்து ஆட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக அவர் வந்து அவர் நியூசிலாண்ட் மேட்சஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாருன்றது வந்து ஒரு அஃபிஷியல் நியூஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி இஷாந்த் சர்மாவுக்கு லெக்கில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த ரீசன்னால் அவரால் வந்து டெஸ்ட் மேட்ச்லேயுமே ஆட முடியாது இது இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பின்னடைவாக தாங்க இருக்குது ஆல்ரெடி வந்து இந்தியாவோட ஒரு ஒரு பேட்ஸ்மேன்ஸுமே வந்து அவங்களோட இன்ஜுரிஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டுருக்காங்க இந்த நிலையில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து இன்ஜுரி ஃபேஸ் பண்றது கண்டிப்பா இந்தியாக்கு வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டமான விஷயமா தான் இருக்கும் அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அடுத்த நல்ல நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரோஹித் சர்மா ஒரு ஃபன் ஃபீட் ஒன்று போட்டிருக்காருங்க நம்மளோட சாகல் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் வந்து சிக்ஸ் பேக்ஸ் இருக்க மாதிரி வந்து ஒரு ஃபோட்டோவை வந்து தன்னோட ட்விட்டர் பேஜில் வந்து அப்லோட் பண்ணார் அதுக்கு நம்மளோட ரோஹித் சர்மா வந்து என்ன ரிப்ளை பண்ணி போட்டிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அடுத்த ராக் மாதிரி இருக்கீங்க அதாவது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் டபிள்யூடபிள்யூஇ ராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அடுத்த ராக் வந்து நீங்கள் தான் சாகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மாதம் வந்து நம்ம ரோஹித் சர்மா கலாச்சிருக்கிறது வந்து ரொம்பவே வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிசிசிஐ வந்து நம்மளோட எம் எஸ் தோனியை வந்து வெளியில் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அவங்களோட கான்ட்ராக்டில் வந்து எம் எஸ் தோனி பேர் வந்து இல்லைங்க இந்த நியூஸை வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் பட் எதுக்காக நான் இவ்வளோ லேட்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்றது தான் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க பிசிசிஐ வந்து இந்த மாதிரி வந்து வெளியில் தள்ளிட்டாங்க தோனியை அதனால் வந்து கண்டிப்பாக தோனியால் வந்து உள்ளே வர முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க பட் அது வந்து உண்மையான விஷயம் கிடையாதுங்க பிசிசிஐ அவங்களோட கான்ட்ராக்டில் இருந்து மட்டும்தான் வந்து அவங்க வந்து வெளியில் விட்டுருக்காங்க அதை தவிர்த்து வந்து இந்தியன் டீம் குள்ளே வந்து தோனி வந்து வரத்துக்கு வந்து நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுவும் வந்து கான்ட்ராக்டோட வந்து இணையாதுங்க கான்ட்ராக்ட் இந்த சென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கான்ட்ராக்டில் இருந்தால் பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து மந்த்லி இல்லை ஏர்லி ஏர்லி வந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து பிசிசிஐ தரப்பில் இருந்து கொடுக்கப்படும் அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்மளோட எம்எஸ் தோனிக்கு இப்போ வந்து வரப்படாதுங்க ஏன்னா வந்து எம்எஸ் தோனி கான்ட்ராக்டில் இல்லை அந்த பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிசிசிஐ வந்து எம்எஸ் தோனியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துன்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வந்து அவரை வந்து மேட்ச்சில் வந்து எடுக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது மேலும் வந்து கான்ட்ராக்ட் போனதுனால எம்எஸ் தோனியால் வந்து டீம் குள்ளெலாம் நுழைய முடியாது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய வதந்தியான விஷயம் கண்டிப்பாக எம்எஸ் தோனியால் வந்து டீம் குள்ளெலாம் வர முடியாங்க கண்டிப்பாக வந்து அவர் மேட்சஸ் நல்லா ஆடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்த சூப்பரான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரோஹித் சர்மாவும் நம்மளோட விராட் கோலி அதே மாதிரி ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவங்களோட டாப் பொசிஷன்ஸில் வந்து ரொம்பவே வந்து மாசாக இருக்காங்க அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா டீமோட வந்து ரொம்ப சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க நம்மளோட இந்தியாவும் அதே மாதிரி வந்து நம்மளோட விராட் கோலி அதே மாதிரி நம்ம ரோஹித் சர்மாவும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஓடிஐ லிஸ்ட்டில் வந்து டாப் பிளேஸில் இருக்காங்க இதுதான் வந்து நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொண்டு வந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்